Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Юнит 4, секция 4, упражнение 67. Read and find out about things which people use for exploring the world of water. Прочтите и выясните, какими приспособлениями пользуются люди для исследования моря. A ship, a large boat that carries people by sea. Корабль – это большая лодка, которая привозит людей по морю. Пример. Tomorrow we are going to travel on this modern ship. Завтра мы собираемся отправиться в путешествие на этом современном корабле. A boat. A vehicle which is similar to a ship, but is smaller. А лодка – это транспортное средство, похожее на корабль, но только меньшего размера. Пример. How are you going to Britain? We are going by boat. Как ты поедешь в Великобританию? Мы поедем на лодке. Выражение be in the same boat, быть в одной лодке, равносильно to be in the same difficult situation, находиться в одинаково сложной ситуации. Следующее приспособление – buffet scale, a round container in which a person can be carried down to the deep ocean, usually used for scientific study. Батискав – круглая емкость, в которую человека можно опустить в глубины океана, обычно используется для научных исследователей исследований. Uh, пример. The, scientific, uh, sorry. the scientists explore the underwater world on the Buffy's Cave. Ученые исследуют подводный мир в батискафах. Следующее приспособление, последнее. Uh, scuba. Aqualung. An aqualung по-другому можно назвать. То есть uh, это синонимы scuba and aqualung. A piece of uh, uh, breathing equipment that a diver wears on his back when swimming underwater. Часть дыхательного оснащения ныряльщика, которую он несет на спине, находясь под водой. Divers usually use the modern aqualung swimming in the Red Sea. Дайверы обычно пользуются современными колангами, плавая в Красном море. Вау. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.